আসসালামু আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলা টিভি আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে আছি আমি মুফতি ইসলাম আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটর ফার্মের সলিসিটর আপনাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মিস্টার ইফতেখার হোসেন মিস্টার হোসেন ওয়েলকাম টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি আসসালামু আলাইকুম Mr Hossein was assistant judge in Bangladesh he is a barrister of honorable society of lincoln he is a solicitor he is a solicitor of senior courts of england and wales however the information he will provide today is in the capacity of a solicitor priyo darshok apna tv screen amader phone number ebong email address dekhte parben ukto phone number phone kore amader dite mr hossein ke apnara prashno thapon korte parben onnothay apnar email er madhye amader prashno thapon korte parben dear viewers in response to your calls the information will be informative genetic and suggestive only therefore before you act on the information you receive please seek legal advice from independent lawyer this relates each and every call you make each and every answer you receive through the whole program from the very beginning to the end doshok amader onushthan ti live prochaito hocche facebook page er madhye apni 18 bangla uk web page e je amader onushthan ti live dekhte parben shekhane apnara comment korte parben ebong prashno thapon korte parben ekhon ami amader otithi mr hosan er kache chole jacchi মিস্টার হোসেন ইমিগ্রেশন নিয়ে প্রথমে আলোচনা শুরু করি আমরা ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে কিছু কিছু বিষয় আসলে ব্রিটিশ রাজনীতির কিছু বিষয়ের সাথে ইমিগ্রেশনের সাথে একটা অতপ্রতভাবে জড়িত মানে একটা আংশিক একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় এসে পড়ছে আমরা জানি এখন এখন কন্টেস্ট হচ্ছে কনজারভেটিভ পার্টি থেকে কে প্রাইম মিনিস্টার হবে সেখানে বরিস জনসন আছে এবং বরিস জনসন বিভিন্ন ইমিগ্রেশন পলিসি নিয়ে কথা বলেছে তো এটা নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের কনসার্ন আছে অ্যাকচুয়ালি সে কী বলতে চাচ্ছে বা উনি যদি প্রাইম মিনিস্টার হয় তাহলে কী হতে পারে তো আমি আপনাকে ওই জায়গা থেকে শুরু করতে পারি ভেরিমাচ খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় টেনেছেন মুফতি বরাবরের মতোই আপনি ওয়েল ইনফর্মড আছেন দেখুন এই কোয়েশ্চেনটা গত কয়েকদিন যাবৎ অনেক আননোন নাম্বার উইথেল্ড নাম্বার বা আমার পরিচিত ক্লায়েন্টরাও ক্রমাগত ফোন করছেন সো ইটস এ গুড পয়েন্ট টু স্টার্ট উইথ কারণ কোয়েশ্চেন এসেছে বিভিন্ন জায়গায় ওনার কিছু বক্তব্য থেকে এবং এই বক্তব্যর ধারাবাহিকতা কিন্তু ইন্টারেস্টিং আজকে না হয় উনি একজন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন ওনার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারে যদি আনইউজুয়াল কিছু না হয় মোস্ট লাইকলি ধারাভাষ্যকররা বলছেন হি উইল বি দ্য নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার সো হোয়াট এভার হি হ্যাজ সেইড ইন দ্য পাস্ট ইন ইন রিগার্ডস টু ইমিগ্রেশন ম্যাটারে এটা কিন্তু মানুষকে গুরুত্ব সহকারে নিতেই হবে বিশেষ করে আমরা যারা পলিসির সাথে জড়িত আছি আমরা স্টাডি করছি আমরা যারা প্র্যাকটিশনার তাদেরকে কিন্তু অফকোর্স আমাদের ক্লায়েন্ট এবং আরও টিভি রেডিওর মাধ্যমে কমিউনিটির কাছে কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদেরকে যেতে হয় এবং এই ব্যাপারে একদম চোখ না রাখলে হয় না তো তাহলে একটু দেখিনি আমরা যাকে নিয়ে কথা বলছি ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসন তিনি ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে কি বলেছেন যেটা এখন আলোচিত তিনি দেখুন আপনারা জানেন যে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার শুরু করার আগে লন্ডন মেয়র হওয়ার আগে উনি কিন্তু একজন জার্নালিস্ট ছিলেন এবং তখন থেকে কিন্তু ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে উনি একটা তার মতবাদ দিয়ে গেছেন তার মধ্যে যেটা এখন খুব সবাই জানতে চাচ্ছেন যে মিস্টার হোসেন বলেন এটা কি রাইট আর রং ইফতেকে ভাই কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে উনি অ্যামনেস্টি বা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার ব্যাপারে কিন্তু কনজারভেটিভদের অফিসিয়াল পলিটি পলিটিক্যাল লাইনের আগের থেকে উনি বলে আসছেন উনার শুরুটা ছিল যখন উনি স্টেটসম্যান পত্রিকায় লিখতেন বা ডেলি মেলে লিখতেন তখন থেকে কিন্তু উনি অ্যামনেস্টির পক্ষে ছিলেন এবং লন্ডন মেয়র ইলেকশন করার আগে আমি আমার খেয়াল আছে ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারটাতে উনি ভোটারদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছিলেন যে তিনি অ্যামনেস্টির পক্ষে অ্যামনেস্টিটা কি মুফতি যারা শুনে থাকবেন অ্যামনেস্টি হচ্ছে বিভিন্ন সরকার ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে মাঝে মাঝে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে পারেন যাদের হাতে কাগজপত্র নেই যাদের ওভারস্টেয়ার হয়ে গেছেন যারা ইলিগাল সোজা কথা স্পষ্ট করে যদি বলি যারা বহিরাগতভাবে আছেন কিন্তু যাদের কোনো লিগাল স্ট্যাটাস নেই তাদেরকে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্রান্তিকালে বিভিন্ন ইতিহাসে কিন্তু এরকম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় তো বরিস জনসন ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু বলে আসছেন অ্যামনেস্টি তিনি সাপোর্ট করেন তো তাহলে বর্তমানে জিনিসটা কেন খুব উল্লেখযোগ্য বা উল্লেখিত এবং আসল ব্যাপারটা কি মানুষ কি জেনে না জেনে ওনাকে সমর্থন করছেন বা ওনার এটার ব্যাপারে মানুষের কি সঠিক ধারণা আছে না দেখুন আমি তো শুরুতেই বললাম উনি অ্যামনেস্টির পক্ষে ছিলেন পর্যায়ক্রমিকভাবে উনি কি বলেছেন টু থাউজেন্ড নাইনের দিকে উনি বলেছেন উনি দশ বছর প্রথমে পাঁচ বছর ছিল যে পাঁচ বছর থাকলে কারো রেসিডেন্সি হয়ে যাওয়া উচিত পরে উনি দেখলেন এটা মোটো প্রবলভাবে সমালোচিত পরে উনি চলে গেলেন পর্যায়ক্রমিকভাবে দশ বছর এবং বারো বছর তো রিসেন্টলি এই কন্টেস্টে ওনাকে যখন ইমিগ্রেশন বা ওনার সাধারণ ক্ষমার ব্যাপারে কি ওনার পজিশন এটা নিয়ে আবার ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে রিসেন্টলি আইটিভি ব্রিটেনের একটা পরিচিত চ্যানেল যেটা আছেন সেই আইটিভিকে উন
হালকাভাবে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে উনি এখনও অ্যামনেস্টির পক্ষে আছেন উনার বক্তব্য হচ্ছে যেটা পাচ্ছিল পরে দশ বারো এখন উনি বলছেন পনেরো বছর পর্যন্ত যদি কেউ এদেশে থেকে থাকে তাহলে উনি তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পক্ষে থাকবেন কিন্তু উনি খুব সুন্দরভাবে এবং চালাকি করে যেটা বলেছেন এটা উনি করবেন এরকম কিন্তু কথা উনি বলেননি যেটাই অনেকে কনফিউজ হয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন বা রিউমারটা এজন্যই যে ক্ষমা ঘোষণা হয়ে যাবে উনি প্রাইম মিনিস্টার হলে ফার ফ্রম দ্যাট শ্রোতা মণ্ডলী যারা শুনছেন দর্শকরা উনি এমন কিছুই বলেননি উনি সিম্পলি বলেছেন উনি এটার পক্ষে এবং উনি যদি পক্ষে থাকেন তাহলে কিন্তু পলিসি আপনারা জানেন আমাদের এখানে কঠিন একটা পার্লামেন্টারিয়ান সিস্টেম আছে প্রাইম মিনিস্টার চাইলে অফকোর্স উনি এখানে ইনফ্লুয়েন্স দিতে পারেন কোনো ইস্যুতে পলিসিতে বাট সেটার জন্য আপনি ইনার পার্টিতে পার্টির ভিতরে উনাকে সমালোচনায় হয়তো পড়তে হতে পারে কারণ আমি জানি না কনজারভেটিভ গভর্নমেন্ট এরকম কোনো পলিসি নিয়ে তাদের ভোটারদের কাছে পপুলার হবেন কি হবেন না এ ব্যাপারটা কিন্তু আমরা শিওর না সো ফার্স্ট অফ অল উনি যেটা সোফার বলেছেন আমি যেটা শুনেছি সেটা হচ্ছে ফিফটিন ইয়ার্স পর্যন্ত যদি কেউ এদেশে থাকে এবং উনি বলেছেন তারা যদি লয়ের বিপক্ষে মিনিং তারা যদি উইদ ইন দ্য ল তাদের স্টেটে থাকেন মানে তারা কোনো ক্রাইম করেননি তারা কোনো আইন সেভাবে ভাঙেনি এখন কথা তো অফকোর্স আপনি যদি এদেশে বহিরগতভাবে অবৈধভাবে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই আইন ভেঙেই থাকছেন কিন্তু উনি সম্ভবত যেটা বলতে চেয়েছেন যে কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে কেউ যদি জড়িত না থাকে তার এই পনেরো বছর সময়কালীন সময় উনি সেটা সাধারণ ঘোম ঘোষণার ক্ষমা ঘোষণার পক্ষে থাকবেন তার মানে গভর্নমেন্ট হয়তো বা একটা পলিসি ঘোষণা করবে যেটাতে যারা পনেরো বছর আছেন তাদেরকে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে রেগুলারাইজ করার সুযোগ দিবেন কিন্তু দ্য রিয়ালিটি ইজ ফার ফ্রম ইট কারণ আপনি জানেন ব্রিটেনের ইতিহাসের একটা রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আমি শিওর এ ধরনের কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো ডিসিশন এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের বাইরে উনার অনেক ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে শুরুতেই ব্রেক্সিট নিয়ে উনাকে একটা বিশাল ঝড়ে পড়তে হবে উনি যেটা সোফার বলে আসছেন লিগালি পলিটিক্যালি সেটা ডেলিভার করতে পারবেন কি না ধারাভাষ্য করার ব্যাপারে সন্ধি আন সো আমি লিগাল প্রসপেক্ট থেকে যদি আপনাদেরকে বলি আমার ফিল্ড থেকে যদি আমি আমাকে আমার ওপিনিয়ন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই তাহলে এই ধরনের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিপক্ষে উনি পড়বেন এখানে মাইগ্রেশন ওয়াচ আছেন যারা এই ধরনের বিভিন্ন পলিসিকে মনিটর করেন কনজারভেটিভদের পক্ষে এই ব্যাপারটাতে কিন্তু অনেক সমস্যা এবং সমালোচনা উনি পড়তে পারবেন বাট এই ধরনের কোনো ঘোষণা যদি আইন আকারে আসে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা জানবেন এবং আমরা এই ধরনের প্রোগ্রামে এসে আপনাদেরকে সেভাবে নিশ্চয়ই আপডেট করব। বাট যে রিউমারটার ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাচ্ছি এরকম কোনো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়নি বা উনি বরিস জনসন যেটা বলেছেন উনি একটা অ্যামনেস্টি বা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পক্ষে উনার পলিসি নিয়ে উনি আসতে চান সোফার দর্শক মণ্ডলী এটাই কিন্তু বলেছেন অতএব কোনো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা মুফতি আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত ক্লিয়ারলি আসেনি ধন্যবাদ মিস্টার ইফতেকার হোসেন খুব সুন্দর হবে খুব আপডেট নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার পাননি কিছু হয়নি আমি সেটা আপনাকে বলে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ 
फर्मलेंटेशन करते फर्माल सेटलमेंट क्लेम कर देखु एखे प्रथम कथा हे टू सेवेंटी सिक्स बी এই যে আলোকে আপনার টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্স বা সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন সেখানে আপনাকে দেখাতে হবে আপনি দশ বছর লফুল রেসিডেন্স পার করেছেন এবং অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি আঠাশ দিন আগে করতে পারবেন যেদিন আপনার ডেট অফ এন্ট্রি সেই হিসাবে উনি ফার্স্ট অফ অক্টোবরে কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে পারেন হাওয়েভার উনি বলেছেন উনার এফ এল আর এফপি এটা হিউম্যান রাইটস রিলেটেড একটা ক্লেইম যে অ্যাপ্লিকেশন উনি অলরেডি করেছেন যেটা রিফিউজ হয়েছে সেটার উনি ইন কান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিল এক্সারসাইজ করে আছেন অতএব এই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি ইন টাইমে হয়ে থাকে এবং এটার সাথে যদি উনি রাইট অফ অ্যাপিলও ইন টাইমে এক্সারসাইজ করেন তাহলে ধরে নিচ্ছে ওনার লফুল রেসিডেন্সটাও কন্টিনিউ করে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ওনার চয়েসটা হচ্ছে উনি যেহেতু ওনার হিয়ারিং হবে ওনার ফার্স্ট অফ অক্টোবরে যদি উনি অ্যাপ্লিকেশন করে দেন সেটলার ওনার আর একটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু যেটা রিফিউজ হয়ে রাইট অফ অ্যাপিলে আছেন টেকনিক্যালি হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু অ্যাপিল চলাকালীন সময়ও করা যায় সো টু সেভেন্টি সিক্স বি সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ইন এ সেন্স ইজ এ হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন সো ওনার দুটো উপায় আছে নাম্বার ওয়ান উনি এই অ্যাপিলটা চালিয়ে যাবেন ওনার হিয়ারিং হবে সেকেন্ড পরের দিন সম্ভবত এবং উনি আগের দিন উনি চাইলেন অ্যাপ্লিকেশনটা লঞ্চ করে দিতে পারবেন অথবা ওনার লয়ার অফকোর্স ওনারা জানবেন ওনাদের স্ট্র্যাটেজি কি এই বিষয়টাকে ওনারা এই ফোরামেই আনতে পারেন কিভাবে এই ফোরামেই জাজের সামনে এনে জাজকে বলা যেতে পারে দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই ক্যান কনসিডার অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান অ্যাডজুডিকেটার ইউ ক্যান কনসিডার দেন জিনিসটা সেক্রেটারি অফ স্টেট ওই ফোরামেই কনসিডার করার জন্য দেখে নিতে পারেন সো মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিংস উনি কিন্তু সুন্দরভাবে এখানে অ্যাভয়েড করতে পারেন এবং এই বিষয়টা অফকোর্স উনার অ্যাপিলে একটা রেলেভেন্ট বিষয় হিসাবে আসতে পারে হোয়েদার হিজ লয়ার্স চুজ টু ডু দ্যাট অর হোয়েদার দে উইল গিভ হিম অ্যাডভাইস টু ফর হিম টু মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন সেপারেটলি এই ব্যাপারে আমি মন্তব্য করতে চাচ্ছি না দুটো অপশনই উনার খোলা আছেন যেহেতু উনি একটা প্রসিডিংসে আছেন এই ব্যাপারে হয়তো বা উনি ওনাদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত হবে আমি এই দুটো অপশনই উনার আছে বলে দিতে পারি উনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল উনি কি সেম ডেতে যেতে পারবেন কি না আপনারা জানেন যে সোপ্রা নামে যেই অর্গানাইজেশন এখন হোম অফিসের এই এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সেম ডে সার্ভিস বা প্রায়োরিটি সার্ভিসে দেখেন তারা কিন্তু টেকনিক্যালি এই অ্যাপ্লিকেশনটা অফকোর্স উনি লঞ্চ করতে পারবেন বাট আউটকামটা উনাকে দিনে দিনে নাও দেওয়া হতে পারে বিকজ আপনি একটা অ্যাপিলের প্রসেসে আছেন ঠিক আছে ওরা আপনার এখন ডকুমেন্টসগুলো জমা নিয়ে রাখে না আপনাকে ফেরত দিবে বাট আপনার আগের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে হয়তো বা আপনি পাসপোর্ট অলরেডি জমা দিয়েছেন যেখানে আপনার হয়তো বা নতুন একটা পাসপোর্ট আপনি ডিজিটাল করেছেন আপনি অ্যানালগ পাসপোর্টে এসেছিলেন টু থাউজেন্ড সেই পাসপোর্টটা কোথায় এই ব্যাপারগুলো চলে আসবে অ্যান্ড অফকোর্স আপনি একটা অ্যাপিলে আছেন সো আপনার কন্টিনিউয়েশন আমি কিছুক্ষণ পরে আমরা এমনি কোয়েশ্চেনের পরে আলোচনায় এই সেটেলমেন্ট নিয়ে কিন্তু দুটো ইম্পর্টেন্ট কেস আহমেদ এবং মাসুম আহমেদ এই দুটো কেস নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করব সো এই ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেখানে রুলস এবং পরিস্থিতি এবং রুলসের ইন্টারপ্রিটেশনটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল একটা জাংচারে দাঁড়িয়ে আছে এক্ষেত্রে আপনাকে দিনে দিনে হয়তো বা ডিসিশন তারা দিতে পারবে না হাওয়েভার তারা যদি দিনে দিনে ডিসিশন নিতে দিতে না পারে আপনি যে এক্সট্রা নাইন হান্ড্রেড পাউন্ড দিবেন সেটা কিন্তু তারা রিটার্ন করবে সো অনেকেই তারপরও জেনে শুনেই প্রায়োরিটি সার্ভিসে যান তাদের ধারণা হচ্ছে আমি নশো পাউন্ড হয়তো ফেরতও পাবো আর আমি হয়তো কি মিছিলের আগে চলে গেলাম সো কিউতে যেহেতু আমি প্রায়োরিটি সার্ভিসে গিয়েছি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু হয়তো বা অন্যান্য নর্মাল পোস্টাল অ্যাপ্লিকেশনের চেয়ে একটু আগে দেখা হবে এটা ছিল আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আপনার থার্ড কোয়েশ্চেন ছিল যে আমার স্ত্রীর কি হবে ওনার জন্য আমাকে কি করতে হবে দেখুন আপনি এখন এফ এল আর এফপিতে আছেন আপনার অ্যাপিল যদি আপনি কন্টিনিউ করে যান সেক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীর জন্য ইমিডিয়েটলি ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু ডু আপনি যদি ওই অ্যাপিলে এই বিষয়টিকে আনেন এবং আপনারা যদি অ্যাপিলের সাথে সাথে আপনি আপনার নিজের সেটলার অ্যাপ্লিকেশন করে দেন আপনার স্ত্রীকে ইমিডিয়েটলি কোনোভাবে ইন্টারাপ্টেড হতে হবে না বাট ইফ ইউ চুজ টু উইথড্র দ্য অ্যাপিল ওয়ান্স ইউ হ্যাভ সাবমিটেড ইউর অ্যাপ্লিকেশন তখন যদি আপনি উইথড্র করে ফেলেন আপনার স্ত্রীর তো কোনো আর অ্যাপ্লিকেশন থাকলো না তিনি নো ম্যান্স ল্যান্ডে চলে গেলেন সেক্ষেত্রে যেটা করা হয় আপনার অপশন আপনি সেটেল পার্সনের 
স্পাউস হিসাবে দেখিয়ে আপনার স্ত্রীকে অনেকেই কিন্তু এফএলআরএম অ্যাপ্লিকেশন করতে আপনাকে অ্যাডভাইস দিবে এফএলআরএম অ্যাপ্লিকেশনে আপনারা জানেন আপনাকে ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টে এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেডের রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করতে হবে এখন আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসে আপনাদের দুজনের কি কাজের রাইট ছিল কি না আপনারা এই অ্যাপিল চলাকালীন সময়ও কি আপনাদের হাউস হোল্ড ইনকাম আঠারো হাজার ছশো পর্যন্ত আপনারা দেখাতে পারবেন কি না অফকোর্স এগুলো ফ্যাকচুয়াল অ্যানালিসিসের ব্যাপার আপনি আপনার কাগজপত্রগুলো আপনার লয়ারকে দেখাবেন যদি আপনারা হাউস হোল্ড ইনকাম আঠারো হাজার ছশো দেখাতে পারেন তাহলে আপনি যেদিন সেটেলমেন্টে চলে যাবেন তারপরে কিন্তু আপনার স্ত্রী এফলারেম অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিতে পারবেন ফাইভ ইয়ার রুটে যদি ইনকাম থ্রেশোল্ডটা আপনারা মিট করতে না পারেন তাহলে আপনার এফ এল আর এফ পি অ্যাপ্লিকেশনে ফার্দার সাবমিশন কিন্তু পাঠানো যায় যে আমার একটা চেঞ্জ অফ সার্কামস্টান্সেস হয়েছে নাও মাই হাজব্যান্ড ইজ হ্যাজ মেড অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অন দ্য টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্স এই ব্যাপারটাকে তোমরা কনসিডারেশনে আনো সো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কিভাবে যোগাযোগ করছেন আপনি কিভাবে আপনার করসপন্ডেন্স আপনার ফার্দার সাবমিশন আপনার লয়ার কিভাবে রেপ্রেজেন্ট করে দিচ্ছে কতটা এফেক্টিভ ম্যানারে আপনারা কেস ওয়ার্কারের কাছে এটা পৌঁছে দিচ্ছেন এটার উপরে কিন্তু ডিসিশন মেকিং অনেকখানি নির্ভর করবে ধন্যবাদ আপনার সুন্দর কলের জন্য ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাকেল দিয়ে আপনার কোশ্চেনটা কি আপনি রিপোর্টিং এ যাবেন কি যাবেন না যে রিপোর্টিং এ যাইব না বা আর আপনি যে আমি কোর্টে কি ডকুমেন্ট নিয়ে যাইব আরে বাবা কি ডকুমেন্টস নিয়ে যাবেন রাইট আপনার অ্যাসাইলাম এর কোন ডেট এসেছে হিয়ারিং এ যে কবে আজকে 12 তারিখ হ্যাঁ কি দর্শক বুঝতে পারেনি কত তারিখে দেখলাম কাগজপত্র ফ্যাক্ট না বুঝে এই টিভি প্রোগ্রামে বলে দেওয়াটা খুব কষ্টকর আমি আপনাকে একটা জেনারেল আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব আর কিছু জিনিস কনফিডেন্সিয়ালিটির ব্যাপার আপনি নিশ্চয়ই ওপেনলি বলতে চান না আপনার অ্যাসাইলাম এর কি কারণ এবং আমিও নিশ্চয়ই আপনাকে ওপেনলি অ্যাডভাইস দিতে পারবো না কি কি ডকুমেন্টস আপনার হেল্প করতে পারে আপনার রেপ্রেজেন্টেশনে আপনার যদি লয়ার থাকে এই বিষয়টা তাদের সাথে আপনাকে আলোচনা করতে হবে বাট আমি একটা জেনারেল আইডিয়া আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি ধন্যবাদ মুফতি উনি যে জানতে চেয়েছেন যে উনার অ্যাসাইলামের চলাকালীন সময় উনি সাইনে যাবেন কি না দেখুন এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন এবং লয়ার হিসাবে আমার উত্তর সব সময় একটাই হওয়া উচিত এবং সেটা একটা হয়ও সেটা হচ্ছে আমি কখনোই কোনো ব্যক্তিকে বা আমার কোনো ক্লায়েন্টকে বা এমনি কোনো জেনারেল পাবলিক অফ মিনো মেম্বার অফ পাবলিককে আমি বলবো না যে আপনাকে রিপোর্টিং কন্ডিশন দিয়েছে সেক্রেটারি অফ স্টেট আপনি সেটাতে যাবেন না এটা ইজ কোয়াইট মানে মোরালিটির কোয়েশ্চেন আমি কেন এই অ্যাডভাইসটা দিব কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সেটা রিস্কি না আমিও জানি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই রিস্কি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধরেন ক্যাপিটা বা যারাই হ্যান্ডেল করছে তাদের নিজেদের ল্যাক অফ কমিউনিকেশনের জন্য ধরেই নেওয়া যে আজকে গেলে আপনাকে হয়তো বা আটকাবে তো সেক্ষেত্রেও আমি ইনসিস্ট করি এবং আমি আমার ক্লায়েন্টকে প্রিপেয়ার করেই পাঠাই যেন উনি রাইট ডকুমেন্ট উপস্থাপন করতে পারেন আমি যদি গেস করি বা আমি যদি অ্যাসিউম করি যে আজকে আমার ক্লায়েন্ট যদি রিপোর্টিংয়ে যায় এতদিন যাননি এখন আমি ফাইল নিয়েছি এখন আমি ওনার কাজ শুরু করেছি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি ওনাকে ইনসিস্ট করি আপনি যাবেন কেন এটা বলি তাহলে 
দেখুন রিপোর্টিং করাটা কিন্তু একটা ইমিগ্রেশন আইনে আপনার কর্তব্য রিপোর্টিং তখনই তাদেরকে দেওয়া হয় যাদেরকে টেম্পোরারি লিভ দেওয়া হয় বেইল আপনাকে বেইলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেক্রেটারি অফ স্টেট বলছে তুমি আমার দেশে থাকো আমি ইউনাইটেড কিংডমে তোমাকে থাকার অনুমতি দিচ্ছি তুমি টেম্পোরারি লিভ নিয়ে থাকবে বাট তোমার কন্ডিশন হলো এই 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 কন্ডিশনের মধ্যে একটা হচ্ছে তোমাকে নির্দিষ্ট সেন্টারে নির্দিষ্ট দিনে এসে রিপোর্ট করতে হবে দর্শক আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার এই আলোচনা শুরু করব ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকবেন